，我得赶紧离开这里。传我的秘法，至少可以看透比我高两大境界的修为。但眼前的这样，我根本看不透，是领域讲，还是傅天讲？那个男人是谁？从什么地方来的？幽云山中有什么宝贝吗？居然引来了这种强者！这般大摇大摆的进入幽云山，就不怕惊动盘踞在幽云山中的五阶魂兽吗？竟是府天，他是府天境的强者。府天境，难道这头魂兽就是盘踞在幽云山的那头五阶魂兽吗？府天境是修炼的一大坎，达到这一境界，不论是人类还是魂兽，便都与生存的大天地建立了紧密的联系，可以借用大天地之力，能够碾压任何未达府天境之人。这是招谁惹谁了？你们怎么打我都没意见，可干嘛要殃及到我呢？我，连府天境的强者都出现了，幽云山庄肯定有问题。如果不是这里有什么保护，那尊强者就肯定是冲着那头五阶魂兽来的。猎杀单独的五阶魂兽，的确要相对容易许多。丢下走了？难道不是为了魂兽而来？什么情况？怎么还有其他强者存在？哇！不愧是府天境强者，这么大一头魂兽居然不要了！嘿，好东西，收。啊！几位。联手布下结界，封锁幽云山吧。我们五人坐镇于此，让那些小家伙们去寻找吧，如何？此次我们皇室与天阳学院、紫云学院、丹气阁，要是佣兵团四大势力一同赶到这里，那件宝物绝对跑不掉。就按天阳院主所说的，我等布下结界，封锁整个幽云山，直到找到宝物为止。哎！哎！皇室、天阳学院、紫云学院、丹气阁，要是佣兵团，整个大小王朝最顶尖的五股势力都聚齐了，这是要做什么？幽云山中究竟有什么宝物，竟然值得他们如此大费周章？麻烦了，幽云山被封锁了，出不去了。啊、除了五大势力的强者，还有不少厉害的魂兽也来了。能够同时遣出如此多的四阶以上修为的魂兽，定然是那几个地方。情况还真是够混乱的呀。啊，现在走肯定是走不了了。这些人的修为都太高了。即使战斗的余波，都能够要了我的命。反正闲着也是闲着，不如在这里以药汤熬炼己身。反正最重要的是莲花已经到手了。
你先帮我护法，少则一天，多则三天，我就会结束修炼的。少爷放心吧，我会一直守在这里的。外面无论有多大的动静，你都不用去过问，好好待在这个地方就行了。嗯已经五天了，少爷怎么还没有结束修炼呢？啊放的温养效果果然极好，我的修为虽然没有变化，可我的力量却大大增强了。上去。